वेल वेट बस सॉ रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अब बात करते हैं वेल वेट बस सॉ की इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं डैन गिलरॉय जो इससे पहले नाइट क्रॉलर जैसी फिल्म भी बना चुके हैं और इस फिल्म के अंदर भी हमें ज्यादातर वही एक्ट्रेस देखने को मिले जिनको हम इससे पहले नाइट क्रॉलर फिल्म में देख चुके हैं वेल वेट बस सॉ उन टिपिकल हॉर मूवीज और गोस्ट स्टोरीज की तरह नहीं है जिसके अंदर आपको बहुत सारे जम और भूत देखने को मिले लेकिन ये एक कंप्लीट हॉरर फिल्म भी नहीं है जिसके अंदर शुरू से लेकर आखिर तक सस्पेंस और हॉरर बना रहे इस फिल्म की स्टोरी के दो हिस्से हैं फिल्म का फर्स्ट हाफ स्पेशली शुरू के 30 मिनट में फिल्म के सभी मेन कैरेक्टर्स और उनके आपस के रिलेशनशिप और आर्ट की दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया गया है तो उसके बाद कुछ ही सीन्स के अंदर फिल्म के सेकेंड हाफ से कनेक्शन को बिल्ड किया गया है फिल्म के मेन करेक्टर्स की बात करें तो फिल्म में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो हैं मॉर्फ वेंडर वॉल्ड जोसोफीना और हडोरा हेस जैक ग्लिन हॉल जिनका फिल्म के अंदर नाम है मॉर्फ और वो एक आर्ट क्रिटिक है और आर्ट की उनको इतनी समझ है कि वो किसी की भी पेंटिंग देखकर अपने रिव्यूज देते हैं और उनके एक अच्छे और बुरे रिव्यू से किसी भी आर्टिस्ट का कैरियर या तो बन जाता है या खत्म हो जाता है रीना रूसो जिनका फिल्म के अंदर नाम है हडोरा हेज और वो एक बड़ी आर्ट गैलरी की ओनर है और उनके लिए पैसा और बिजनेस ही सब कुछ है उनका साथ देती हुई यहाँ पे नजर आएंगी आपको जोसोफीना जो हडोरा की एक ऑफिस असिस्टेंट है और मॉर्फ की दोस्त है इन तीनों की लाइफ उस वक्त बदल जाती है जब जोसोफीना के नेबर की डेट हो जाती है और उसकी कुछ बनाई हुई पेंटिंग्स उनको मिलती हैं फिल्म की अच्छी चीज़ों की बात करें तो फिल्म में सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है और फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स को भी अच्छे से यूज़ किया गया है और फिल्म के अंदर हॉरर सीन्स को भी अच्छे से पिक्चराइज किया गया है फिल्म का सेकेंड हाफ फिल्म के फर्स्ट हाफ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग है जो चीज़ अच्छी नहीं लगी वो फिल्म के फर्स्ट हाफ का एक बड़ा हिस्सा हमें आर्ट की दुनिया की अच्छाई और बुराई दिखाने में गुजार दिया गया जिसकी वजह से हमें एक सस्पेंस और हॉर से भरी कम्प्लीट मूवी देखने को नहीं मिली अच्छा होता अगर डायरेक्टर इस पूरी फिल्म को एक कंप्लीट हॉरर मूवी की तरह ट्रीट करते और फिल्म के स्टार्ट से ही सस्पेंस और हॉरर को बिल्ड किया जाता तो ये एक नेटफ्लिक्स की अच्छी हॉरर फिल्मों में से एक हो सकती थी और दूसरी चीज़ जो अच्छी नहीं लगी वो इस पूरी फिल्म को देखने के बाद आपके दिमाग में कुछ सवाल ज़रूर उठेंगे जिनका जवाब हमें इस फिल्म के अंदर नहीं मिला कुछ इश्यूज़ होने के बावजूद भी ये एक अच्छा टाइम पास है जिसको आप घर बैठे ही इंजॉय कर सकते हैं मैं इसको रेट करूँगा सेवन आउट ऑफ टेन और आप लोगों को बस इतना सजेस्ट करूँगा कि इस फिल्म को देखने से पहले आप इस फिल्म का ट्रेलर बिल्कुल ना देखें तो आप इस फिल्म को और ज़्यादा इंजॉय करेंगे आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर शुक्रिया